So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ich begrüße Daniel Farke und unseren Trainer Enno Maaßen ganz herzlich, natürlich auch alle Kollegen hier im Raum und alle Gäste im LEW Business Club. 1-0 der Endstand. Herr Farke, wenn ich Sie gleich um Ihr Fazit bitten dürfte. Ja, erstmal natürlich äh, Glückwunsch an Enrico und den FC Augsburg für ja, einen ganz bestimmt wichtigen, wichtigen Sieg und wichtige drei Punkte. Ja, dass wir enttäuscht mit dem Ergebnis, liegt ja, liegt ja auf der Hand. Von unserer Seite haben wir heute, finde ich, zwei äh, sehr unterschiedliche äh, Halbzeiten gesehen. Es ist ja mal ein unbequem, irgendwie hier in Augsburg zu spielen. Ich finde, dass wir es in der ersten Halbzeit ähm, wirklich gut gemacht haben, insbesondere andere gegen den Ball. Wir haben kaum eine Chance, irgendwie aus dem Spiel raus zugelassen, waren auch gut in unserem, in unserem Pressing, waren, waren ruhig in unserem Spielaufbau, haben das Spiel, glaube ich, in, in vielen Situationen wirklich, äh, wirklich gut kontrolliert. Ein bisschen unnötig, ab und zu mal eine Standardsituation weggegeben, die dann ja auch immer brandgefährlich sind, aber das waren eigentlich so die, die gefährlichsten Szenen. Ähm, ich finde, wir haben ja auch in der ersten Halbzeit schon dann so aus unseren offensiven Ballgewinnen und, und aus unseren Positionen in der gegnerischen Hälfte, in die wir uns gut reingebracht haben, einfach zu wenig gemacht waren. Dann irgendwie das eine andere Mal zu unpräzise und technisch äh, zu unsauber, ähm, sodass wir dann viel weniger Gefahr ausgestrahlt haben, so wirklich vor dem Tor, als wir es hätten können, hatten ein paar ganz gute Situationen, klar, ein paar, paar Schusssituationen, aber äh, ich finde, wir hätten noch, äh, noch viel mehr kreieren können. Was war eine gute erste Halbzeit, das ist auch keine, keine Frage in einem, in einem schwierigen Auswärtsspiel. Ähm, zweite Halbzeit war dann nicht auf dem äh, Niveau, muss man, muss man klar sagen, hing schon auch irgendwie Natürlich mit einer Szene zusammen, aber in 47 Minuten kriegen wir eben einen unberechtigten Freistoß gegen uns, weil wenn überhaupt, dann war es ein Foul in meinem Spieler, Koita Kura. So, daraus resultiert ein Freistoß. Chris Kramer kriegt den Ball in den Kopf geschossen, Gehirnerschütterung, geht irgendwie ein paar Sekunden weg, Kopfschmerz, ich muss ihn rausnehmen. Ähm, er hat wirklich uns viel Stabilität und gerade gegen den Ball und, und auch im Ball eine gute Struktur gegeben. Äh, das Niveau haben wir in der zweiten Halbzeit nie mal, äh, wieder erreichen können, muss man, muss man klar sagen. Also ich fand... Ja, ist jetzt nicht so, dass Augsburg Chance nach Chance rausgespielt hat, aber ich fand uns dann in unserer Ordnung gegen den Ball nicht mehr, nicht mehr stabil, so stabil, dass wir Augsburg weit vom Tor weggehalten haben. Ich fand unsere Struktur im Ballbesitz war nicht mehr so gut und wir haben irgendwie noch wesentlich unpräziser äh, gespielt, so im, im, im Ballbesitz. Im letzten Spiel vor ein paar Tagen hatten wir eine Passquote von 90 äh, Prozent. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber äh, das wird nicht weit über, über, äh, über 70, 75 Prozent heute sein. Ich fand uns da wirklich das andere Mal wirklich auch schlampig im Ball besitzt und so da haben wir dann offensiv ja, wie ich finde, auch nicht genug Gefahr ausgestrahlt und, und keine Gefahr ausgestrahlt und wenn du dann ein enges Spiel hast gegen eine Heimmannschaft und bist dann nicht in der Lage aus deinen Positionen irgendwie Gefahr auszustrahlen, Tor zu machen und den, den Gegnern auch vor Aufgaben zu stellen, ja, dann ziehst du den Gegner natürlich auch immer weiter, äh, immer weiter rein, dann kannst du mal eine Szene geben, auch wenn es jetzt nicht ja, Chance nach Chance war, aber wo dann mal irgendwie eine Flanke reinge, reingeschlagen wird und ja, Innenvater ist im Moment, äh, Moment unaufmerksam in der Zuordnung und zwar dann natürlich ein guter Abschluss zum, äh, zum Tor, sodass das dann den Unterschied gemacht hat, dieses, äh, dieses Tor. Also mit der zweiten Halbzeit äh, bin ich, äh, bin ich äh, wirklich nicht zufrieden. Nochmal, uns hat natürlich dann irgendwie offensiv heute auch Qualität äh, ein bisschen gefehlt mit, mit Jonas Hofmann, mit Lars Stindl, zweite Halbzeit mit Chris Kramer, das äh, er war dann natürlich nicht hilfreich, nicht ideal, aber er hat mich schon gewünscht, dass wir es auch ohne Chris und ohne die Spieler, die dann sowieso nicht zur Verfügung standen, äh, offensiv einfach ein bisschen mehr Qualität gezeigt hätten und ein bisschen mehr Stabilität auch in der Arbeit gegen den Ball. Ähm, das war heute ausschlaggebend, äh, ausschlaggebend. deswegen nochmal Glückwunsch an FC Augsburg, an Enrico und ähm, ja, heute hätten wir gerne die Punkte mitgenommen, ab sofort drücke ich dann weiter die Daumen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Farke. Enno, wie hast du es gesehen? Ja, danke Daniel für die Glückwünsche. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wie sie heute gespielt hat, wie sie aufgetreten ist. Wir wollten nach Dortmund nicht wieder den Blumenstrauß mitnehmen oder den Blumenstrauß hier behalten. Wir wollten endlich mal Punkte holen und das haben wir heute geschafft. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Spielen häufig sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben, aber am Ende zu wenig dabei rumgekommen ist. Und es geht eben auch darum, Spiele zu gewinnen. Und das haben wir heute verdientermaßen hier heute geschafft. Daniel hat gerade über seine Passquote gemeckert. Wir haben heute eine Passquote erreicht. Die habe ich so noch nicht gesehen. 80 Prozent ist für uns top. Wir haben 14 Torschüsse, der Gegner hatte sieben. Also insbesondere in der zweiten Halbzeit haben wir ähm, da richtig gut gespielt, haben viele Tormöglichkeiten uns erarbeitet. Äh, und das ist gut. Das sind die Themen, an denen wir äh, geschraubt haben in der Winterpause. Thema 
Ballbesitz, ähm, hatten eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo ich fast das Gefühl habe, wir übertränen ein bisschen, ähm, mussten, musste ich sie ein bisschen bremsen. Äh, das haben wir dann aber gut gemacht, haben die Struktur behalten, haben geduldig gespielt und haben diese zwei, drei ganz großen Möglichkeiten gehabt und eine davon genutzt. Und äh, ja, deshalb sind wir sehr zufrieden, dass wir gegen eine so gute Mannschaft wie Gladbach es ist. Und es ist nicht einfach, gegen den Ball, gegen sie zu spielen. Sie haben sehr, sehr viele Positionswechsel. Wir wollten in der ersten Halbzeit trotzdem sie hochpacken. Das ist uns selten gelungen. Deshalb haben wir es angepasst, haben wir mal tiefer gestanden. Das war der zweite große Punkt, an dem wir jetzt in dieser langen Pause gearbeitet haben. Auch im tieferen Bereich mal den Gegner erwarten, dort kompakt zu stehen, von dort aus umzuschalten. Und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Die Neuzugänge haben sich wieder toll integriert. Kelvin äh, äh, bereitet das Tor vor. Äh, also jetzt haben wir den ersten Sieg in 23 geschafft. Umso wichtiger, es war ein Heimsieg. Und jetzt geht es darum, äh, dass es keine Eintagsfliege bleibt, sondern in Freiburg, schwieriges Auswärtsspiel, aber mit breiter Brust dort nachzulegen. Vielen Dank, Daniel, dir und dein Team. Weiterhin alles Gute. Dankeschön, Enno. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wir würden mit Daniel Farke anfangen, weil unsere Gäste schnell heim müssen. Einmal hier vorne bitte das Mikro. Ja, hallo zusammen. Zusammen, Hanna Gobrecht von der Rheinischen Post. Herr Farke, mit dem heutigen Spiel ist es auch die Hinrunde zu Ende gegangen. Wenn man jetzt mal auf die Ergebnisse guckt, Sie haben 22 Punkte geholt, davon 12 aus den ersten sieben Spielen, danach nur noch 10 aus 10. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, wo war da so der Knackpunkt, den Sie ausmachen? Rein von den Ergebnissen her war es dann nach dem Leipzig-Spiel, wenn man das Derby ausnimmt. Ähm, ja, und was sind aus Ihren, in Ihren Augen die Gründe dafür? Also Knackpunkt würde ich, würd ich gar nicht sagen. Also so eine Bundesliga-Saison wird es immer in Wellenbewegung geben. Ich kann mich daran erinnern, vor, vor einer Woche ähm, sind wir noch in einer Situation gewesen, irgendwie so, da war unser letztes Spiel ein 4-2-Sieg äh, zu Hause gegen äh, Borussia Dortmund und gefühlt war es eher ein 7 oder 8-2. Ja, jetzt hat sich natürlich das Momentum innerhalb von, äh, von äh, vier Tagen, zwei Spielen ein bisschen, bisschen geändert. Wenn ich in Gänze auf die äh, Bilanz gucke, ähm, da stehen wir da, wo wir gesagt haben, irgendwie, wo wir eigentlich stehen wollen und, und was für uns realistisch ist. Wir waren im letzten Mai noch im Abschiedskampf in der Bundesliga. Wir haben gesagt, wir wollen eine stabile Saison spielen und wollen uns auch wieder Richtung Einstelligkeit ähm, äh, orientieren. Im Moment stehen wir im Tabellenmittelfeld, sind äh, von der Abschiedszone ähm, äh, noch relativ, äh, relativ weit entfernt, stehen auf dem einstelligen Platz. Also ist nicht so weit davon entfernt, äh, was wir uns irgendwie so als als Top-Ziel irgendwie äh, ausgegeben haben. Haben auch gesagt, ja, wenn irgendwie alles perfekt läuft, wir alle Leistungsträger ständig zur Verfügung haben, ja, vielleicht können wir da sogar irgendwie Richtung Platz 7 oder so gehen. Das, das war irgendwie so das, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt haben wir natürlich mit den äh, zwei Spielen die Chance verpasst, noch besser dazustehen. Irgendwie, ja, das ist schon ärgerlich, deswegen ist gerade so die Stimmungslage eher, eher, eher genervt, das, das steht fest. Aber jetzt so dramatisch nach Kipppunkt oder, oder so würde ich, jetzt, würde ich jetzt gar nicht suchen. Ähm, sonst hätte ich vor vier Tagen noch gesagt, ja, der, der Schlüsselpunkt war irgendwie Spiel gegen, gegen Leipzig oder gegen Köln oder, oder Dortmund wo, oder Stuttgart, wo wir gute Ergebnisse auch vor der Pause hatten. Also ich, äh, ich würde, das, äh, würde das nicht so äh, im Detail so bewerten, irgendwie, dass da irgendwie ein Kipppunkt war. Ähm, wir stehen solide da. Wir stehen dort, was realistisch irgendwie auch, auch möglich ist. Muss man mal äh, unsere Situation angucken, was für Transfers wir äh, insgesamt ähm, abgeliefert haben in diesem Sommer. Da war unser spektakulärster äh, Transfer, Kohl, der Kuran spieler aus der zweiten Liga. Muss man nur so gucken, was andere Transferaktivitäten gerade da sind. Ähm, ja, wir haben mal gerade irgendwie vor, vor vier vier Tage vom ersten Spiel oder drei Tage vom ersten Spiel unsere Nummer eins aus wirtschaftlichen Gründen Vizekapitän irgendwie abgegeben. Ähm, also wir sind nicht in der Situation, dass wir sagen, jo, mit Gladbach reiten wir mal eben so in die Champions League. Also da sind wir, sind wir weit davon entfernt. Wir müssen in jedem Spiel und in jeder Situation für jeden Punkt kämpfen. Ja, das ist jetzt gerade so angenervt in den letzten beiden Spielen, weil es da nicht gelungen ist, Punkte, Punkte auszugraben. Ja, das heißt munter putzen, irgendwie Täuschung runterschlucken, wieder bereit sein in zwei Tagen. Das ist ein schneller Turnaround und dann äh, hoffentlich äh, nach dem Spiel darüber sprechen, ob das ein Kipppunkt war irgendwie nach, äh, äh, ins, äh, ins Positive. Heute bin ich äh, ja, enttäuscht, auch ein bisschen sauer, dass wir, dass wir wirklich äh, technisch so schlampig waren in unserem äh, Offensivspiel. Ähm, ja, aber das ist jetzt ab morgen geht es dann wieder Richtung Hoffenheim und da wollen wir einfach eine gute Leistung bringen. Unsere Position im Mittelfeld in der Einstelligkeit dann trotzdem verteidigen, festigen und äh, ja, die nächsten Punkte einfahren. Nach der ausführlichen Antwort habe ich das Zeichen bekommen, dass unsere Gäste leider weg müssen. Deswegen Dankeschön, Wacke. Gut, danke. Dann 
Würden wir noch mit Fragen an Enno Maaßen weitermachen? Hier vorne Marion. Alles Gute. Marion Buckluga, bitte. Glückwunsch, beeindruckendes Spiel, Enno. Wir haben in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen es ganz gut geklappt, die Eroberung der zweiten Bälle gesehen. Und ganz beeindruckend war der Aufbau von hinten über Rex Bitschall. War das eine Marschrichtung, bewusst in der zweiten Halbzeit von hinten über ihn aufzubauen? Ja, also wir waren, wir waren schon auf dem zweiten Ball, auch in der ersten Halbzeit, finde ich, sehr ordentlich. Wobei es gar nicht so viele gab, weil wir nicht so, viele mit lang, nicht so viel mit langen Bällen gespielt haben, finde ich. Ähm, das war, war der Plan, ja, dass wir in diesem Spiel gegen die zwei Spitzen im 3 plus 1 aufbauen mit Elvis und äh, mit Arne Engels davor. Das hat sehr gut funktioniert. Wir hätten noch mutiger sein können, noch mehr durchs Zentrum aufbauen können. Ähm, ja, das war heute sicherlich ein Element. Aber Elvis äh, und Arne, die können das dann frei entscheiden, ob sie, ob sie dann eher im Mittelfeld bleiben oder ob sie dann hinten reinfallen. Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir sehr viel Ruhe in den Aufbau bekommen mit Elvis hinten drin. Und sie haben es gut gemacht. Wer hat Fragen? Dominik Mesch, hier vorne in der Mitte, bitte. Du hast den Arne Engels gerade angesprochen, ähm, junger Kerle, der sich jetzt hier selber nach vorne oder nach hinten schieben darf. Wie siehst du ihn allgemein? Also du hast vorhin gesagt, Jebo hat das Tor vorbereitet, ohne den langen Ball von Engels wäre das Tor aus meiner Sicht nicht gefallen. Wie hast du ihn allgemein die zwei Spiele jetzt gesehen? Wie integriert er sich so ein junger Kerle, der aus der zweiten Liga Belgien kommt, in der Bundesliga? Ja, ich muss sagen, da hat unsere Scouting-Abteilung Stefan und Michael ähm einen Top-Job gemacht. Ähm, so einen musst du erst mal finden. Ähm, das ist ein richtig guter Junge, dass er sich so schnell, so gut akklimatisiert. Das war sicherlich so nicht zu erwarten. Eigentlich war er auch für eine andere Position geplant. Ähm, wir wussten, dass er im Zentrum spielen kann, im offensiven Bereich. Aber er ist eigentlich von Haus aus eher auf der rechten Außenbahn äh, zu Hause. Ähm, ja, er macht es ganz toll. Wichtig ist, dass wir dass wir ihm viel Vertrauen geben, dass wir jetzt aber auch nicht überpacen und äh, Wunderdinge von ihm erwarten. Er hat das jetzt zweimal in meinen Augen herausragend gut gemacht und äh, war zweimal sehr auffällig. Das freut mich total und man sieht ja auch bei allen anderen, äh, die neu dazugekommen sind, wie sie brennen, wie sie irgendwie Elemente haben, die uns vielleicht in unserem Spiel gefehlt haben, wie wir jetzt nach der 60. Minute, 65. Minute reagieren können. Man darf nicht vergessen, dass Ruben Vargas durch das Foul leider verletzt ausgefallen ist, dass Cardona durch das Foul leider verletzt ausgefallen ist. Das sind auch nochmal zwei richtig gute Jungs ähm, und das freut mich einfach und ich bin einfach glücklich, dass wir es heute mal geschafft haben, uns für diese gute Leistung mit Punkten zu belohnen, weil am Ende geht es eben um, auch um diese Punkte und das haben wir auch in der Mannschaft thematisiert. Es ist jetzt einfach zwingend erforderlich, dass wir uns belohnen und wir wollen 23 unser Stadion wieder zu einer Festung machen. Das ist uns nicht gelungen in der Hinrunde in 22. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg und die Mannschaft entwickelt sich toll. Und jetzt geht es darum, was ich gerade schon betont habe, dass wir nicht nachlassen, sondern dass wir uns jetzt freuen, das genießen, Selbstvertrauen mitnehmen und dann demütig weiterarbeiten. Und dann geht es dann morgen auch weiter. Eine würde ich gerne noch nachschieben. Selbstvertrauen das Spiel in Dortmund war ärgerlich, weil ihr gut gespielt habt, auswärts einige Tore gemacht habt. Aber wie wichtig ist es für Selbstbewusstsein, wenn man in Dortmund so Comeback-Qualitäten zeigt? Gibt es auch die Kraft, den Mut für so ein Spiel heute, dass man weiß, in den letzten zehn Minuten macht man halt die Bude noch? Und zu der Bude, sowas sieht man nicht jeden Tag, oder? Also ich finde, dass wir in der ganzen Saison immer wieder gezeigt haben, was wir für eine, für eine Top-Mentalität haben und wir immer Selbstvertrauen auch haben. Ähm, man hat es gesehen, man war in jedem Spiel in der Saison, waren wir drin, mal ausgenommen das erste, die zweite Halbzeit gegen Freiburg. Ansonsten waren es alles wahnsinnig enge Spiele. Es sind einfach Nuancen, die wir heute besser gemacht haben. Wir haben heute wenig gefault in unserem letzten Drittel. Wir haben wenig einfache Ballverluste gehabt. Wir haben uns viele Tormöglichkeiten erspielt. Damit kriegst du natürlich auch ein Stadion hinter dich. Das macht ein schlechtes Gefühl bei dem, bei dem, bei dem Gegner, weil wir einfach die Angriffe zu Ende gespielt haben. Wir erinnern uns einfach mal daran, wir haben uns zum Anfang der Saison sehr wenig Tormöglichkeiten erspielt. Wo wir da jetzt stehen, ist wirklich gut. Unser hohes Pressing war in der Hinrunde schon phänomenal, wie ich finde. Aber wir haben in dem einen oder anderen Spiel vielleicht auch überpaced. Und wie wir heute dann gemerkt haben, nach 20 Minuten, nee, da kommst du nicht richtig hin, weil sie einfach richtig gut sind. 
dann stehen wir einfach tiefer und sind geduldig, verteidigen das weg, sind da konzentriert, sind da auch viel kompakter geworden als noch in weiten Teilen in der Hinrunde. Da waren da viele Elemente, die wirklich richtig gut waren. Und was war die Anschlussfrage? Ja, also was mehr gegen Verabschlussqualitäten hat, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das wissen wir alle. Deswegen freuen wir uns, dass er wieder gesund ist. Wichtig ist, ihn jetzt nicht über alle wieder zu hieven, das tut ihm nicht gut. Er ist ein toller Junge und er ist ein wichtiger Spieler für uns und er ist genauso wichtig wie alle anderen. Robert Götz von der Augsburger Allgemeinen. Ein Wort nur zu Amitin Demirovic. Der hat heute sehr viel Defensivarbeit auch leiden, leisten müssen, ist weite Wege gegangen. Was, was zeichnet ihn aus? Brutaler Spieler. Das ist ein brutaler Spieler, der hat so viel Mentalität und der stellt sich so auch in den Dienste der Mannschaft. Ich habe schon gesagt, es gab das eine oder andere Spiel auf der linken Seite, wo, wo wir schon offen waren, äh, als er dort gespielt hat. Ich habe gesagt, wenn du da spielst, Demi, du musst zurück. Und das ist das Allerwichtigste nach vorne. Wir werden irgendwie ein Tor schießen. Äh, und er hat das heute hervorragend gemacht. Das ist einfach ein ganz toller Charakter. Ähm, der zieht die Jungs mit. Er hat sich hier brutal entwickelt. Super Spieler. Hätten Sie die Entwicklung von ihm erwartet? Natürlich, deswegen haben wir ihn ja auch geholt. Aber er hat ja auch Führungsqualitäten jetzt übernommen. Das ist das Alter. Äh, jetzt, wenn man viele, die in diesem Alter sind, ähm, da braucht es jetzt Jungs, die das Lernen auch voranzugehen. Er hatte natürlich in, in Freiburg eher die Joker-Rolle. Ähm, das war dann schwierig, aber hier war er von Anfang, von Anfang an. Er kam neu zu uns. Nach zwei Wochen hatte ich das Gefühl, dass er alle integriert hat, ähm, weil er einfach so zugänglich ist und ich glaube, das, was ich so mitbekomme, wenn sie mal was untereinander äh, unternehmen, ist Demi häufig der Initial oder der Initiator. Ähm, das freut mich schon und es ist sehr, sehr positiv, dass er bei uns ist. Wunderbar. Doch eine weitere Frage noch von Marco Scheinhoff. Schließen wir das vielleicht ab mit den Personalien. Niklas Dorsch, äh, zehn Minuten gebracht. Wie geht es mit ihm jetzt weiter? Wie sehen Sie seine Entwicklung, vor allem der Konkurrenzkampf? Mit Arne Engels steht ihm ja jetzt bevor, offensichtlich. Ja, und es ist auch gut so, dass wir überall jetzt auch den Konkurrenzdruck haben. Aber ich will da nicht von Konkurrenzdruck äh, sprechen, denn ich freue mich total, dass er wieder da ist. Wir alle wissen, wie wichtig er für uns ist. Und ich fand auch, er kam rein und das ist einfach ein Spieler, der eine Ausstrahlung mitbringt, der eine Qualität mit dem Ball besitzt, der immer den Ball haben will, der diese natürliche Arroganz hat. Ich gewinne die Spiele, ich gewinne meine persönlichen Duelle. Hat sich gleich eine gelbe Karte abgeholt. Ähm ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich glaube, viel mehr als die Spielzeit, die er jetzt hatte, wäre auch nicht gegangen. Er hat gut gepumpt, aber ist ein wichtiger Spieler für uns. Und schön, dass er zurück ist. Und zum Abschluss Marion Bukluge nochmal. Jetzt habe ich doch noch eine Frage zu dem nicht gegebenen Tor in der ersten Halbzeit. Wie bewertest du das, das die Abseitsentscheidung? Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir einfach nicht angeguckt. Ich wollte mich damit nicht beschäftigen. Thank you.